Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. स्वागत दर्शक उद्देश्य कथा ना बाड़िए चले जाए अतिथिवृंदर साथ ज्योति धन्यवाद सब शुना जा ठीक मत प्रब्लेम
প্রিয় দর্শক আমরা একটু যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়ে গেছিলাম দুঃখিত আমাদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আমরা আমাদের অতিথিবৃন্দের সাথে ছিলাম আমাদের আজকে অতিথিবৃন্দের মধ্যে আছেন জনাব মেস পাউল শাখের জ্যোতি সংবাদ বিশ্লেষক এবং সংবাদ পাঠক সঙ্গে আছেন নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠানে যিনি থাকেন জনাব শাহিন আজমল সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিয়োগ শাখা এবং সঙ্গে আছেন জনাব সরফত হোসেন বাবু বিএনপি দলীয় নেতা এবং ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশি পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক জনাব সরফত হোসেন বাবু জনাব শাহিন আজমল এবং বিশ্বপাল শাকের জ্যোতি আপনার থেকে স্বাগত জানাই আমাদের ইতিমধ্যে কিছু সময় আমরা ব্যয় করে ফেলেছি আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে আসি আমাদের আজকের পত্র পত্রিকায় কি উঠে এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আমার হাতে প্রথমে রয়েছে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রধান শিরোনাম হয়ে এসছে নিউ ইয়র্কে কাউন্সিলম্যান শাহানা হানিফ সহ দেড় শতাধিক বিক্ষোভ বিক্ষোভকারী গ্রেপ্তার ওয়াশিংটনে যুদ্ধবিরোধী বৃহৎ সমাবেশ আপনারা জানেন প্রিয় দর্শক যে আপনার প্যালেস্টাইনের যে চলমান সহিংসতা চলছে সেই সব বিষয় নিয়ে এবং তারপরে আরেকটি আপনার যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাদের যুক্তরাষ্ট্র নিউ ইয়র্কের কাউন্সিলম্যান আমাদের গর্ব বলা যায় আমাদের ইয়াংম্যান শাহানা হানিফ তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগ বিএনপির হুঙ্কারে কাঁপছে দেশ বাংলা পত্রিকার পিছনের একটা নিউজ না বললেই নয় ডাক্তার মাসুদের ঘোষণায় তোলপাড় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পাল্টা পাল্টি সভা আটজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা যুক্ত রয়েছেন সাপ্তাহিক বাঙালি যুদ্ধ বিরতির দাবিতে শুক্রবার জুড়ে বিক্ষোভে আকুতি আর যেন একটি শিশুর মৃত্যু না হয় আমেরিকার কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে মুসলিম ও ইহুদি শিক্ষার্থীরা টেনশানে এবং আরেকটি খবর সকলের দৃষ্টি বিএনপির মহাযাত্রার দিকে সাপ্তাহিক ঠিকানা পঁচাত্তরের জুজু ডানবাম এলাকাকার নস্ত্রের গোড়া ডক্টর ইউনুস উথাল পাথালে বাংলাদেশ আঠাশে অক্টোবর ঘুরে দেশে উত্তাপ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নির্বাচনে অযোগ্য হচ্ছেন বিএনপির শতাধিক নেতা নির্বাচনে তিন দিন আগে থেকে সেনাবাহিনী মাঠে থাকবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অশনি বার্তাবাহী বর্তমান অনেকগুলো সংবাদ উঠে এসছে যথারীতি ঠিকানা পত্রিকায় এরপরে পিছনের পাতায় দেখছি আমরা বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীকে নিষ্ঠুর হয় রানি একটি মর্মান্তিক বিষয় এই বিষয়টি নিয়ে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব সাপ্তাহিক প্রথম আলো গাজায় ইসরায়েলের স্থল হামলার প্রস্তুতি দুই পক্ষ আবারও লাঠি নিয়ে নামবে আই মিন আমাদের বাংলাদেশে আজকের ঠিক দিনের বেলায় আঠাশ তারিখে যে ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে বা যেটি নিয়ে দেশে বিদেশে বাঙালি সমাজের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সেটি নিয়ে আরেকটি খবর দেখছি সবাই চায় রাজপথ দখল আতঙ্কিত দেশের জনগণ সাপ্তাহিক আজকাল লিখেছে আজ সেই লগি বৈঠার দিন ডেডলাইন আঠাশে অক্টোবর উত্তেজনা সংখ্যায় কাঁপছে ঢাকা ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত সাত হাজার ছাড়ালো হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে মার্কিন ডেল্টা ফোর্স একটা স্থানীয় খবর না দিলে নয় আবারও লাইসেন্স দিচ্ছে টিএলসি অ্যাপস ভিত্তিক গাড়ির প্লেটে পেতে আর অ্যাপস ভিত্তিক গাড়ির প্লেট পেতে আর বাধা নেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনার অপেক্ষা রাখি কারণ আমাদের বাঙালি কমিউনিটির একটা বিরাট অংশ ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে এই এই শহরে জড়িত এবং এই এই ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমেই আমাদের বাঙালি কমিউনিটির একটা বৃহৎ অংশের কি বলে যে পরিবার প্রতিপালন হয় সুতরাং এটা অবশ্যই আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ মেইন ও নর্থ ক্যারোলাইনায় পৃথক ঘটনা আমেরিকায় ভয় ভয়াবহ বন্দুক হামলায় নিহত সাতাশ এবং 
নিউইয়র্কে বিজয়া দশমী শেষ হলো দুর্গোৎসব নবযুগের পিছনের পাতায় অবৈধদের গ্রেপ্তার এবং ডিপোর্ট করবে পুলিশ এবং আপনার একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ সর্ববৃহৎ যে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা পূজার উৎসবের ছবিও রয়েছে এইখানে ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করলো যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য নবযুগ লাইসেন্স প্লেট দেওয়ার ঘোষণা টিএলসি নিউ ইয়র্কে ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য হাহাকার আমরা আবারও ফিরে যাই প্রথম পাতা প্রবাস দু পক্ষই অনড় সংঘাতের পথে দেশ পিটার হাসের তৎপরতা বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর বিদেশিদের আহ এরপরে আমরা যদি দেখি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ডেড লাইন আঠাশে অক্টোবর দেশ জুড়ে টান টান উত্তেজনা উৎকণ্ঠা সংঘাতের পথে আওয়ামী লীগ বিএনপি আমরা এরপরে যদি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেখি সাপ্তাহিক দেশ প্রশ্ন একটাই আঠাশ অক্টোবর কি হতে যাচ্ছে সংগত কারণে প্রশ্ন গাজায় একদিনে নিহত সাতশো চার এটা গতকালের ইয়ে ছিল বোধ হয় পরিসংখ্যানটা ছিল ফ্রি প্রেস জার্নালের রিপোর্ট হাসিনা খালেদা জিয়ার জীবন নিয়ে খেলছেন ক্ষমতাসীনদের উস্কানি পা দেবে না বিএনপি আমরা সাপ্তাহিক দেশের শেষের পাতার দিকে দেখি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নিশ্চিত সরকারি দলের বিজয় একটু আমার কাছে কেমন কথাটা আমি বুঝে উঠতে উঠলাম না সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নিশ্চিত সরকারি দলের বিজয় মানে কোন সংশোধনীর কথা বলছে একটু যদি আমাদের আলোচকরা আলোচনা করেন সাপ্তাহিক সাদা কালো কঠোর পদক্ষেপ নিলেও কমেনি বাংলাদেশের বাংলাদেশিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ইস্যু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কৌতূহল বিএনপি পন্থী ব্যবসায়ীর বাড়িতে পিটার হাসের নৈশ ভোজ আর এখানে জীবিকা নির্বাহে ব্যয় বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দম্পতিদের সন্তান জন্মদানে অনীহা আমরা বোধ এই জাপানে এই ধরনের একটা নিউজ দেখেছিলাম বেশ কিছুদিন আবার আমাদের নিউ আমেরিকায়ও এই ধরনের নিউজ দেখছি সাপ্তাহিক বাংলাদেশি দেশ জুড়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা জল স্থল অবরোধের পরিকল্পনা এটা আমাদের দেশের খবর ঢাকার চার পাশ ঢাকার চার প্রবেশ মুখে থাকবে পাহারা চোখের পানি শুকিয়ে গেছে শোক প্রকাশের ভাষা নেই গাজাবাসীর বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র আমরা যদি পিছনের পাতায় বিএনপির শীর্ষ নেতারা পুলিশের নজরদারিতে তো এই ছিল আমার কাছে এ সপ্তাহে প্রাপ্ত সংবাদপত্রের প্রধান প্রধান খবর আমরা এবার ফিরে যাব আমাদের আমাদের অতিথিবৃন্দের কাছে তো প্রিয় অতিথিবৃন্দ আপনারা যেমনটা দেখলেন এবং দর্শকরা আমাদের সংবাদ শিরোনামগুলো আমাদের স্ক্রিনে ইতিমধ্যে দেখেছেন আলোচনা করব তো আমরা এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি জনাব মেসবল শাকের জ্যোতি কাছে তিনি স্থানীয় বিষয় সেগুলো নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করে থাকেন তারপরে আমরা একে একে আসবো আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন জনাব শাহিন আজমল এবং সারা প্রতিষ্ঠান বাবু দুজনই একজন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দলীয় রাজনীতিক প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আলোচনায় আসছেন জ্যোতি ধন্যবাদ সফি আনসারি স্বাগতম দর্শক শ্রোতা যারা আপনারা যেখানে আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখছেন আজকে অনুষ্ঠানে স্বাগতম দুজন আলোচক নাজমুল ভাই এবং শাহিন ভাই এবং বাবু ভাই একটা নিউজ আসলে আপনি যে কোনো ভাবে মিস করে গেছেন সেটা হলো যে মূল নিউজটা মেন স্ট্রিমে যেটা ছিল সেটা আপনারা জানেন যে দীর্ঘ মানে অচল অবস্থার পরে আমাদের কংগ্রেসে নতুন স্পিকার এসছেন মাইক জনসন উনি লুজিয়ানা থেকে একজন কনজারভেটিভ মাইক জনসন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কষ্ট সপোর্ট 
সাপোর্টার শুধু তাই না আপনি জানেন যে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে যে নির্বাচন হয়েছিল এবং ট্রাম্প যে নির্বাচনকে অস্বীকার করে ফলাফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে তার একটা অন্যতম সাপোর্টার ছিলেন মাইক জনসন বিসাইড দ্যাট উনি মানে অ্যাবর্শন সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন প্লাস এল জিবিটি সম্পর্কে ওনার ধারণাটা অত্যন্ত রক্ষণশীল তো যাই হোক একজন অপরিচিত মানে সেই অর্থে কিন্তু উনি প্রথম সারি কংগ্রেসম্যান ছিলেন না তারপরও রিপাবলিকানদের সকলেই তাকে ভোট দিয়েছে দুইশো বিশ জনই তাকে ভোট দিয়েছে উনি নির্বাচিত হয়েছে আগামী স্পিকার আসা পর্যন্ত উনি আমাদের স্পিকার থাকবেন তবে এ বিষয়ে বাইডেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে উনি তো আপনাকে নির্বাচন ফলাফল মানে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আবারও কি করবেন উনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন উনি ভুলটা উনি আর করবেন না তা আমরা আমাদের ভবিষ্যতে দেখতে পাবো উনি করেন কি করেন না আর একটা খবর এসছিল সেখানে হচ্ছে আপনি জানেন যে ট্রাম্প গত দুই দিন আগে কোর্টে এসছিলেন এবং কোর্টে উনি বিচারক সম্পর্কে যে কথাটা বলেছিলেন এবং পাশাপাশি বিচারকের পাশে যিনি ক্লার্ক ছিলেন তার সম্পর্কেও একটা বায়াস কথা বলেছিলেন যে তারা আর কি পক্ষপাতের দুষ্ট এ কথাটা লিক আউট হওয়ার কারণে ওনাকে দশ হাজার ডলার ফাইন করা হয়েছে অত্যন্ত গুরুতর সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার মেইন এবং নর্থ ক্যারোলিন যে শুটিং টা হয়েছে আপনারা জানেন যে এখানে গান কন্ট্রোল যতদিন না সম্ভব হবে ততদিন এরকম দুঃখজনক ঘটনা আমরা সব সময় দেখতে পাব এখানে গান কন্ট্রোল বা এনআরআই যেটা বলছে হ্যাঁ তারা কিন্তু একটা বিশাল শক্তিশালী একটা শক্তিশালী একটা লবিস্ট বিশেষত রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের মানে বড় একটা ডোনার সুতরাং আমরা অদূর ভবিষ্যতে এটা যে কন্ট্রোল হবে আমরা জানি যে বিল ক্লিনটন চেষ্টা করেছিলেন ওবামা চেষ্টা করেছিলেন বার্নি স্যান্ডার চেষ্টা করছেন বারবার বাইডেনও চেষ্টা করছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখলাম যে মেনে ঘটনাটা ঘটেছে সে মেনের লোকাল কংগ্রেসম্যান কিন্তু আবার বলেছেন যে এ ব্যাপারে আমাদেরকে আরও এগিয়ে আসতে হবে কিন্তু আমরা জানি না যে এই দেশে অ্যাসাল রাইফেল যেটাকে বলা হয় সেমাই অটোমেটিক রাইফেল সেটা যদি না ব্যান্ড হয় তাহলে কিন্তু এই মাস শুটিং এইটা কিন্তু কোনোভাবেই বন্ধ করা সম্ভব না সুতরাং আমরা চাই যে আমাদের এই দেশটা মানে ওয়াইল্ড ওয়েস্টের মতো না হয়ে আরও সভ্য আরও সিভিলাইজ হোক এবং মানে গান কন্ট্রোলটা সত্যি সত্যি হোক এই প্রত্যাশা আমরা করবো আমরা না পড়লে আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে মাথায় দেখে আরেকটি বিষয় যেটা এখন সারা বিশ্বে মানে খুব বার্নিং একটা খবর সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে গাজা স্ট্রিপ এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে যে সংঘর্ষটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন ভেটের কারণে যে বিলটা পাস হয়নি কিছুক্ষণ আগে একশো বিশ ভোটে এবং চোদ্দটা দেশ তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে সাধারণ পরিষদে একটা যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যদিও যুদ্ধ সাধারণ পরিষদের কোনো প্রস্তাব মানতে সদস্যদের বাধ্য বাধকতা নাই এটাই হলো নিয়ম অনুযায়ী জি এবং আপনারা জানেন যে জাতিসংখ্যা মহাসচিবের একটা বক্তব্য ইসরায়েল অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিল যে তারা বলেছিল যে হামাসের যে ঘটনাটা সেটা এখনো ভ্যাকুম থেকে আসেনি গত ছাপ্পান্ন বছরে যে নিপুরণ নির্যাতন তারই পরিপ্রেক্ষিতে হামাসের ঘটনা ঘটেছে যদিও উনি বলতে চেয়েছেন যে ঘটনা দিয়ে মানে আটই অক্টোবরে আহ হামাসের যে সন্ত্রাসী আক্রমণ যেখানে চোদ্দশো এক হাজার চারশো জন ইসরায়েলে মারা গেছে সেটা দিয়ে কোনোভাবে জাস্টিফাই করা যাবে না তারপরেও এটাও জাস্টিফাই করা যাবে না সে সাধারণ মানুষ ইসরায়েলদের রক্ষ রক্ষা করার জন্য গাজায় যে নিপীড়ন চলছে এখন পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার তিনশো চব্বিশ জন মারা গেছে তাদের মধ্যে দু হাজারের বেশি হচ্ছে নিষ্পাপ শিশু এবং প্রায় দু হাজারেরও বেশি মহিলারা কারণ অধিকাংশ পুরুষরা এলাকা থেকে চড়ে গেছে তো সুতরাং এইরকম একটা ব্যাপার এবং ইসরায়েল প্রকাশ্য বলেছে যে অ্যান্তনিও মানে মহাসচিব যিনি তার পদত্যাগ দাবি করছেন নট অনলি দ্যাট জাতিসংঘের টিম যেতে চেয়েছিল একটা মানবিক কারণে দেখেন তাদের ভিসা তারা যায়নি সুতরাং তাদের অবস্থা তাদের স্পর্ধা কোন পর্যায়ে গেছে সেটা মনে হয় আমরা জানতে পারবো আর আরেকটা বিষয় জানেন যে 
আমেরিকা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করছে তারা ইতিমধ্যে ডেল্টা ফোর্স এর কিছু অংশ যেটা আমেরিকা সবচাইতে মানে তীব্র গতি সম্পন্ন যে ফোর্সটা যেটা আমরা লাদেন কে মারার সময় আমরা দেখেছিলাম এরকম কিছু সদস্যকে পাঠানো হচ্ছে ইসরায়েল এবং তারপরে তারা নাকি গ্রাউন্ড ওয়ার্ক যেটা সেটা তারা শুরু করবে যদিও গত দুই দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আহ এখানে এসছিলেন তার সাথে কথা বলে উনার একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আগের মতো যে একটা টু স্টেট টু স্টেট যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি যে দুইটা দেশের যেটা আর পরিকল্পনা সেটার ব্যাপারেও উনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমেরিকান পলিটিশিয়ানের মধ্যে সবচাইতে জোরালো বক্তব্য রাখছেন আগের মতোই সেটা হচ্ছে যে বার্নি স্যান্ডার উনি আপনারা জানেন যে বাজেট কমিটির উনি চেয়ারম্যান যদি এক গুরুত্বপূর্ণ পদে উনি আসেন এবং উনি বারবার বলছেন যে একজন জিনিস হিসাবে আমি বলতে পারি যে কারণ সে বলেছে যে হলিকস্টের সময় তার ফ্যামিলির তার বাবার অংশ নির্যাতিত হয়েছে নিষ্পৃষিত হয়েছে তারপরেও কোনোভাবেই গত ছাপ্পান্ন বছর ধরে ইসরায়েলিরা যেভাবে দখলদার হিসাবে সমস্ত ফিলিস্তিনকে এইভাবে করছে কারণ মানে জার্মানদের অপকর্মের জন্য দায় দায়িত্ব প্যালেস্টাইনের উপর দেওয়া হচ্ছে সেটা উনি কোনোভাবে মানতে পারছেন না এবং এই জন্য অন্য অন্য কলিকদের উনি মানে এগিয়ে আসতে বলেছেন এবং ইতিমধ্যে যে বিষয়টা আপনারা লক্ষ্য করবেন যে জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ আমেরিকানরা কিন্তু জুসদের পক্ষে কিন্তু সবচাইতে একটা ইন্টারেস্টিং নিউজ যেটা আমাদেরকে আশান্বিত করে সেটা হচ্ছে এ দেশের যুব ছাত্র সমাজের মধ্যে এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু অনেক কমে এসছে মোর দ্যান ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট মনে করে এ দেশের যুব ছাত্র সমাজ যে প্যালেস্টাইনেদের ফ্রি স্টেট থাকাটা দরকার এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে হার্ডবার্ড কলম্বিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি কিন্তু তারা এ ব্যাপারে আয়রাব স্টুডেন্টদের সাথে এখানকার ছাত্র ছাত্রীরা এসছে এবং ভয়ঙ্কর একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা জানেন যে হার্ডবার্ড ইউনিভার্সিটিতে এই বিক্ষোভের পরে প্রায় ছয়টা ল ফার্ম ঘোষণা দিয়েছে যারা এই অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে তারা চাকরিতে হায়ার করবে না তো এই জাতীয় মানে বিষয়গুলো থাকে তারপরেও ছাত্র সমাজ যুব সমাজ এগিয়ে আসছে এটা একটা পজিটিভ বিষয় আমি মনে করি এবং ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে যে বিক্ষোভটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত একমাত্র কাউন্সিলম্যান শাহানা হানি উনি অংশগ্রহণ করে উনি জেলে গিয়েছিলেন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন মুক্তি পাওয়ার পর উনি বলেছেন যে উনার নির্বাচনী এলাকায় যথেষ্ট জিউস ভোটার আছে তারপরও কিন্তু উনি ভোটের পরোয়া না করে উনি মানবতার দিকে তাকিয়ে এই কাজটা করছেন আসলে আসলে জনাব মেজবল সাকের জ্যোতি বিষয়টা আমরা মানে সব সময় এই মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকটটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় আমার মনে হয় এখানে যদি আসলে এটা কিন্তু রাজনৈতিক এখানে একটা গোষ্ঠী কর্তৃক আর একটা গোষ্ঠীকে উৎখাত করে ভূমি দখল এখানে কিন্তু আসলে ইসলাম ধর্ম বা ইহুদি ধর্মের মধ্যে কারণ তাই যদি হতো তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গায় একটা ব্যাপক সংখ্যক ইহুদি তারা ইসরায়েলের বিপক্ষে দাঁড়াবে কেন ঊর্ধ্বে থেকে সামনে এগিয়ে যেতে চাই তাদের মধ্যে বিষয়টা ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো মানুষের যেমন ধরেন যে আমরা মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের লোকও মুসলমান ছিল কিন্তু আমরা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি প্রগতিশীল তারা অনেক বেশি রক্ষণশীল কনজারভেটিভ ছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু কনসিডার আনা উচিত আপনার যখন ইজরায়েল রাষ্ট্র হওয়ার পরে কিন্তু সকল আরবদেরকে কিন্তু সিটিজেনশিপ দেওয়ার একটা প্রপোজ করেছিল আরবরা প্যালেস্টাইনের সেটা গ্রহণ করেনি এই কারণে গ্রহণ করেনি যে সেটা দেশটা আমার অথচ আমি তোমার দেশে আমি নাগরিক নাগরিক হব বিষয়টা তারা যেমন ধরেন যে তিউনিশিয়া কিংবা আলজেরিয়া থেকে যখন ফ্রান্স চলে এসছিল তাদের কিন্তু নাগরিকত্ব দিয়েছিল হ্যাঁ এবং কিন্তু তারা অনেকে গ্রহণ করেছে তারা করেননি আমরা যারা মানে উন্নয়নশীল দেশ থেকে এদেশে এসে আমরা স্বেচ্ছায় কষ্ট করে আসি এবং গ্রহণ করি সাদরে সম্মানের সাথে এদেশের নাগরিকত্ব সকলে তো সেটা নাও করতে পারে বিষয়টা আপনাকে এভাবে এভাবে দেখতে হবে তো এই জন্যে বলছি যে সে দেশেও অনেক প্রগ্রেসিভ বা মানে জুস আছে যারা চায় যে মনে করে যে শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে থাকা দরকার এবং এ ক্ষেত্রে অলৌকিক প্রলৌকিক আমাদের দেশে আবার একটা একই কথাই বলি যে কিছুদিন আগেও দেখলাম 
যে বাংলাদেশে কয়েকজন মেজর পলিটিক্যাল পার্টি জামাত ইসলাম এবং সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বলে দাবিদার জাতীয়তাবাদী দল তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো পজিটিভ নিউজ কোনো স্টেটমেন্ট দূরের কথা মানে কোনো মানে সামনে তাদের পক্ষে কোনো কর্মসূচি দেয়নি ইভেন কি জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচিতেও তারা অংশগ্রহণ করেনি এই বিষয়গুলো আসলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মানুষ অন্ধভাবে একটা নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়াতে পারে যারা নিজে আহ ইসলাম ধর্মের কথা বলে আহ এটা আমার কাছে বোধগম্য না এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে মানুষের কাছেও রহস্যজনক আমাদের সাথে বিএনপি নেতা যুক্ত আছেন আমরা তার কাছে এই বিষয়ে প্রশ্ন রাখবো তার আগে আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাই প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আমরা ছোট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে আবার ফিরে আসছি নীরব রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হালাল চাইনিজ আপনাদের তৃপ্তি আমাদের আনন্দ আমাদের রেস্টুরেন্টে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে তৈরিকৃত সুস্বাদু আর মুখরোচক সব দেশীয় ও চাইনিজ খাবারের সমারোহ স্বাদে আর মানে অতুলনীয় সব খাবার যে কোনো সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে পৌঁছে দিতে আমাদের রয়েছে ক্যাটারিং সেবা বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলে ব্যাঙ্কয়েট হল ইসলামিক সেন্টার অথবা পিকনিকের জন্য আমরা ক্যাটারিং সেবা প্রদান করে থাকি আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা টু জিরো নাইন সিক্স স্টার্লিং এভিনিউ ব্রাউন্স নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সিক্স টু ফোন নম্বর সেভেন ওয়ান এইট নাইন ওয়ান এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট নীরব ডট কম আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নীরব ব্রগস অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এছাড়া নীরব রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রেহমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ নম্বর নাইন প্রিয় দর্শক আমরা আবার ফিরে আসছি আমাদের প্রোগ্রামে আপনারা জানেন যে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ দলীয় আলোচকবৃন্দ প্রিয় দর্শক আজকে আঠাশে অক্টোবর ইতিমধ্যে বাংলাদেশে প্রথম সময় প্রায় সাড়ে সাতটা মতো আপনারা জানেন যে আজকে একটা টান টান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে বিকজ আজকে আঠাশে অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির পক্ষ থেকে সরকার পতনের এক দফা দাবি নিয়ে একটা বড় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আর একটা সমাবেশ ঢাকা হয়েছে এবং আমার কাছে যত দূর খবর আছে তাতে ঢাকা মহানগর পুলিশ যারা সাধারণত ঢাকা মহানগরে বিভিন্ন সভা সমাবেশের অনুমতি দিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে তারা উভয় দলকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় কেবলে আপনার সভা সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকম ধর পাকড় অভিযোগ আছে আমরা জানি কিন্তু একথা ঠিক যে অন্তত সরকার আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সরকার অন্তত একটা কি বলবো যে একটা বৃহৎ দলকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের একটা অনুমতি তো দিয়েছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে আঠাশে অক্টোবরে এই জনসমাবেশকে ঘিরে বা বিএনপি দলীয় সভা সমাবেশকে ঘিরে এত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কি আছে বা এত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কেন আমি প্রশ্ন রাখছি জনাব সরাফত হোসেন বাবু বিএনপি দলীয় নেতা এবং আহ ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক জনাব সরাফত হোসেন বাবু আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে একটু জানতিক দল দল দেখাতে আমরা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি সরি বলছি একটা চেঞ্জ দেখেছি যে একটা প্রথম বিজয় হয়েছে আমাদের আজকে আমরা নিউজ পেপারের 
বলার সময় আপনি কিন্তু বলছিলেন যে কোথায় একটা বিজয় সিন দেখছিলেন আপনি যে বিজয় কোথ থেকে আসলো দেয়ার ইজ এ উইমেন সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ কারণ এই প্রথম লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স এ উদ্যোগ উৎকণ্ঠার মাঝে নয়া পল্টনে যেখানে দেড় দুই লক্ষ লোক জায়গা হয় না এখানে দশ লক্ষ লোক জায়গা হইতে পারে যেটা আপনি এক্সপ্লেন করেন বাট পুলিশের পক্ষ থেকে যেভাবে কথা বলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেন যারা দায়িত্বশীল তাদের কথাবার্তার ধরন কিন্তু বড় ধরনের পাল্টেছে যেটা স্বাভাবিক এইভাবে দেশ ছিল আগেও একটা দলের অনুগত্য হয়ে যায় আমরা যেমন বিএনপি ছিল তখনও হয়েছে তখন যে হয়নি তা না কিন্তু এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে আই ডোন্ট নো দ্য চাপ স্যাংশন বলেন ডিসানিটি বলেন সেদিকে আমরা অনেক কথা বলেছি সাম হাও গভর্নমেন্ট ইজ লিসেনিং দ্যাটস এ গুড পার্ট লাস্ট মুহূর্তে আমলিক্ষকও দিয়েছে পারমিশন এবং বিএনপি কেউ পারমিশন দিয়েছে এই জায়গায় আমি বলবো বিএনপির বিজয় কারণ আওয়ামী লীগের সরকারে আছে যে বিজয় বলতে যে নয়া পল্টনে হাজারো লক্ষ লোক লক্ষ লক্ষ লোক রাত্রে না দেখেন আজকে প্রথম দেখলাম যে রাস্তায় মানুষ ঘুমিয়ে আছে দিস ইজ কল ডেমোক্রেসি যে রাস্তায় নিজের ভোটাধিকারের মানে দখল করার না ভোটাধিকার প্রয়োগ করার স্বার্থে রাস্তায় ঘুমে আছে ফার্স্ট টাইম লক্ষ লক্ষ লোকজন এটা কোনোদিন হয় নাই আর উৎকণ্ঠা উদ্বেগ কারণ আওয়ামী লীগ আছে পনেরো বছর রূপে সরকারে একেবারে সাজানো বাগান যদি ভেঙে যায় ডেফিনেটলি বেড়া টেড়া সব যা তা অবস্থা হয়ে যাবে এই দেশটা একটি ডেমোক্রেটিক প্রসেসের দেশ আপনার যেভাবে দেখেন বাংলাদেশ বাবু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এখানে এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি বলিনি তো আমি যদি বলি যে শান্তিপূর্ণ যদি একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি হয় এবং আপনি যদি আমাকে কিন্তু বলতে দেন আমি শেষ করে নিই তারপর আমি যাচ্ছি যে জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে সকল বিরোধী দল এই যে জামাত ইসলাম আপনারা বলছেন নিবন্ধন না আপনারা বলতে পারেন আমি আওয়ামী লীগকে বলছি নিবন্ধন নাই কিন্তু জামাত ইসলামের তো নিষিদ্ধ হয় নাই তারা সাপলা চত্বরে ঘোষণা দিয়েছে আজকে সারা রাত্র র্যাব ঘুরছে এখানে সব জায়গায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিন্তু সব বিরোধী দল একসাথে এক মঞ্চে না হলো আজকের সরকার এইভাবে যেন বিএনপি আসুক যেই আসুক সরকার এইভাবে যেন প্র্যাকটিস করে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখেন বাস বন্ধ করে দিবে ট্রেন বন্ধ করে দিবে জাহাজ বন্ধ করে দিবে পিটার হাউস যখন দেখা করলো গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যে আপনাকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিচ্ছেন নাকি এরকম তো মুরব্বী আর কেউ করে না আগে এটা বিএনপি আয়োজন করে যদি আমেরিকান অ্যাম্বেসাডার বিএনপি আয়োজন করে তোমার মাই আপিল পার্সোনালি যে বিএনপি যদি আসে কখনো ক্ষমতায় বা যারাই আসুক আজকাল নিউজটা করেছে যে লোকে বইটা আমরা চাই না আমরা আমাদের বেরো কি কম ছিল নাকি আমাদের তো অনেক কিছু ছিল যে আপনারা পছন্দ করেন নাই উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু দেয়ার এটা সুন্দর নির্বাচন যদি হয় আমি দেখছি আওয়ামী লীগ কিন্তু কম প্যানিক আছে সেনা আছে কিন্তু স্টিল দেয়ার কম আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে বেলজিয়াম গিয়ে ঠান্ডা মাথায় উনি ঘুরে আসলেন উনি কালকে কিন্তু করোনা ফুলি কোথায় যেন একটা উদ্বোধন করবেন ব্রিজ বোধ হয় সো থিংস আর গোয়িং স্মুথ না না ঠিক আছে এখানে খুশি বাদ আমাদের খুশি যে আপনি নির্বাচনের স্পেস দিচ্ছেন নির্বাচন নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসা বলে আসুক আমার কথা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মাঝে নয় পল্টনের একটা বিক্ষোভ হচ্ছে একটা মহাসমাজ হচ্ছে উই আর সো হ্যাপি অ্যান্ড উই আর গোয়িং ফর ইলেকশন ইনশাআল্লাহ অ্যান্ড বঙ্গভবন আপনাদের তিনজনকে আমি তো আগে দাওয়াত দিয়ে রাখছি প্রতিটা অনুষ্ঠানেই বিশ্বাস করেন দেশে যেতে পারি না মা বাবার কবর জিয়াত করতে পারি না ফর লাস্ট সো মেনি ইয়ার্স শাহিন আজমল সাহেবরা তো একেবারে কোর্টে বঙ্গবন্ধু লাগিয়ে এক লোকে লাগিয়ে ঘুরতেছে ভাই আমরাও ধানের ছাড়া লাগিয়ে ঘুরি না একটু ভাই দেশটা পাশ করে খাই আমি খুব খুশি হয়েছি টেলিভিশন দর্শক শ্রোতাদেরও জানাচ্ছি এবং 
আপনাদের তিনজন জনকে হচ্ছে আমি লেট মি সে ওয়ান মিনিট এই ব্যাপারে যে কেন পারি না কারণ আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে যাই আর আর জাতিসংঘে যাই আর কংগ্রেস সিনেটে দরজা পড়ি এটা কিন্তু এখনো ওই লেভেলে নাই যে নীতি বিচার নীতি বলেন স্যাংশন বলেন যেভাবে হলো এটা অনেক আগের কাজ বা কেবা কারা করেছে আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট ক্লেম দ্যাট আমি করেছি নো আমাদের কাজ হয়তো কাজে লেগেছে কিন্তু কোন না কোন বিশেষ ব্যবস্থা এগুলো হচ্ছে আপনি যখন দৌড়ঝাপ করবেন একসময় যখন আমরা ছয়শো সাতশো আটশো লোক নিয়ে হোয়াইট হাউসের সামনে আমরা বিক্ষোভ করতাম জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ করতাম জ্যাকসন হাইটে ঘেরাও করতাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠি চালাচালি করতাম তখন যুক্তরাষ্ট্রের ফিউ আই এম ওয়ান অফ দা ফিউ যে যারা এগুলো করেছে এক বিশাল আকারে আমার নামটা একেবারেই একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনার বোধ হয় ফেসবুকে আপনারা সবাই আছেন বোধ আমার সাথে আপনারা দেখেছেন বোধ হয় ডক্টর ইউনিসের সাথে আমার কিন্তু বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে ওকে আমি যেহেতু লবিস্ট ছিলাম সে লবিস্টটা যদি কোন দেশে লবিং করে তার আগে কারো লবিং করেছে কেন সেটা আগে দেখে আমরা আমি বলি না আপনাকে ডক্টর ইউনিসের সাথে যখন আমি জাতিসংঘে একটা হ্যান্ডশিক করলাম রাস্তায় দেখা হচ্ছিল বিক্ষোভ করে চলে যাচ্ছি সেটা আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্সে বাংলাদেশে বলেছিলেন এই যে জোবাইদার ভাই ডক্টর ইনুস তারা মিলে আমাদের আমাকে উৎখাতের জন্য চেষ্টা করছে লবিং টবিং দিয়ে এই হ্যান্ডশিক করার ছবিটা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক ছবি ছিল না আমার সাথে ডক্টর ইউনুস যখন এখানে অ্যাওয়ার্ড নেয় তখনও দেখা হয়েছে আমি গিয়েছি বলে আরো আমার এই যে ভাই দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে ভাই ডক্টর ইউনুস কে ব্যবহার করে প্রতিটা আপনার প্রত্যাশা যে প্রত্যেকটা নির্বাচনের আগে বা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য আমেরিকার যে মরলিপনা এই যে আপাতত সাপোর্ট করে যাচ্ছেন তা আমি এ বিষয়ে আমার একটা নৈতিকতার প্রশ্ন আছে আমি আসবো আপনার কাছে তার আগে আমি যাই জনাব শাহিন আজমলের কাছে জনাব শাহিন আজমল আপনার স্বাগত জানাই এবং আপনার মাইকটা অন করে নিন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেমনটা শুনলেন বিএনপি নেতা সর্বোচ্চন বাবু সাহেব বিস্তারিত বললেন এবং পত্রিকান্তরে যেসব সংবাদ এসছে আর কি যে দেশব্যাপী একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আজকে আঠাশ তারিখের বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সঙ্গে পাল্টা আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তো আপনি আপনার কাছে কি খবর আছে যে সত্যি এই কি এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনো খবর আছে কি না আর যদি থেকেই থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কেবলই সাধারণ মানুষের না আওয়ামী লীগ দলীয় দেখুন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এটা আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে নেই বাংলাদেশ আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে আজকে যে আঠাইশে অক্টোবর এটি এটি রাজনৈতিক কর্মসূচি আঠাইশে অক্টোবর আপনার জানেন দুই সালে জামাত কি গঠি ছিল এবং এই আঠাইশে এই দিনটি তারা রাজনৈতিক কারণে বেছে নিয়েছেন এবং আপনি জানেন আমি হয়তো আপনার দর্শক শ্রোতা সবাই জানেন আপনার মাধ্যমে আমি জানতে চাই যে আগামী কাল হয়তো নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করার পরিকল্পনা নিয়েছেন মূলত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিএনপি জামাত এইসব কর্মসূচি ডাক দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকার বা আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকার যে কোনো এই এই যে যদি বিএনপি জামাত দুই হাজার তেরো সালের মতো অগ্নিসংযোগ বা আইন তার আশ্রয় আইন যদি তার হাতে দিয়ে যান বা বিশৃঙ্খলা বা অগ্নিসংযোগ বা আবার সেই পথে যেতে চান তাহলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে এবং এই জন্য আওয়ামী লীগ সতর্ক অবস্থায় আছে এবং আমরা আওয়ামী লীগ কিন্তু তারা যদি শান্তিপূর্ণ মিসিং করে আপনি এটাই তো প্রমাণ হয়েছে যে আজকে দেখেন আঠাইশ আঠাইশে অক্টোবর বাংলাদেশের একুশটি রাজনৈতিক দল তাদের জনসভা করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল একুশটি রাজনৈতিক দল প্রতিটা রাজনৈতিক দলকে কিন্তু তাদের স্থান এবং তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের কোন কোন জায়গায় কখন কোন জায়গায় সভা করবে কিন্তু একটি একটি যে জামাত ইসলাম আপনি জানেন যে বাহাত্তরের সংবিধান মোতাবেক 
যা বাংলাদেশের ধর্মকেন্দ্রিক ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল এবং সেই লক্ষ্যে জামাত একটি বাংলাদেশের মূল সংবিধান মোতাবেক একটা নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল এটা জামাত ইসলাম নয় माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसना बर्तमान प्रधानमंत्री बांगलेश संविधान के बोलते चाची संविधान गणतंत्र के प्रतिष्ठानिक रूप देवर शुरू थे आवामी प्रवासी छाटिशक्टोबर एनुष्ठानिक समावेश अवनति घटी मुक्ति दावी ना कर आईन श्रृंखला रक्षा कर मना जनगोष्ठी शतकरा खुबी कम जे जगह आवी लीगर जनप्रियता शतक पचहत्तर भाग जगह तरफ बिधी दलप्रियता मानु लक्ष रास्ते दल नकम कहते सारा जी आशा उचित मानुषा 
প্রবাসে আপনি যেভাবে কথা বলছেন মনস্থ যখন যুক্তরাষ্ট্র আপনারা দেন না এখন ব্যবস্থা করাইছে এখন আমেরিকা করে দিয়েছে ব্যবস্থা আমা আমাদের যেমন আমরা কথা বলছেন শুনুন শুনুন আমি শেষ করি আর যাও আমি আবার কথাটা বলতে চাচ্ছি যে माननीय প্রধানমন্ত্রী জননেতি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে এবং পাকিস্তানের রূপ দেওয়ার জন্য তিনি এই নির্বাচন কমিশন আপনারা যদি আপনারা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো সাংবিধানিক কিছু নয় এটা মোটেই নয় এটা কোন পৃথিবীর কোন দেশে নাই আম প্রথমত একটা পৃথিবী একটা রাজনৈতিক দল যখন গঠিত হয় জনমত তৈরি হয় রাষ্ট্র ক্ষমতায় যায় রাষ্ট্র ক্ষমতা যাওয়ার পর রাষ্ট্র পরিচালনা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার পর একটা পরিকল্পনা করে দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে আজকে জননেতি শেখ হাসিনা তার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই যে ক্ষমতা এসে বাংলাদেশের একটি সংবিধানকে তৈরি করে দিয়েছেন কিভাবে নির্বাচন হবে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের 2014 সাল এবং 2018 সালে যদি বাংলাদেশের নির্বাচন বিতর্কিত হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা আজকে আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে উঠছে কেন উঠছে এটার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী দিয়ে বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে ফিরে আসছি আমি নাসরিন মজনু ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি আই ওয়াজ বোর্ন এন্ড রেজ হিয়ার ইন নিউ ইয়র্ক সিটি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাট ভ্যারিয়াস ইমিগ্রেশন ফার্মস সিনস আই ওয়াজ এ টিন এজার ইনক্লুডিং উইথ মাই ফাদার আই এম প্যাশনেট এন্ড ডেডিকেটেড অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন আই এম কমিটেড টু প্রোভাইড মাই ক্লায়েন্টস উইথ নাথিং বাট দ্য বেস্ট আমরা অ্যাসাইলাম অফিস ইমিগ্রেশন অফিস ইমিগ্রেশন কোর্ট সহ যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি স্টেট ও বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আপনাদের আইনগত সহায়তা নিশ্চয়তা দিচ্ছি প্লিজ কাম এন্ড টেক অ্যাডভান্টেজ অফ আওয়ার এক্সেলেন্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস আওয়ার ইনিশিয়াল কনসালটেশনস আর অলওয়েজ ফ্রি প্রিয় দর্শক আমরা একটা উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম আমাদের পরস্পর আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতাদের কথোপকথনের মধ্যে আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি শেষ করলাম আমি এই মুহূর্তে যদি একটু জানতে চাই আমাদের সঙ্গে আর একজন আলোচক আছেন মেস বাউল শাকের জ্যোতি উনি অনেকক্ষণ ধৈর্য সহকারে শুনলেন দুই নেতার বক্তব্য আমার কাছে প্রশ্ন হলো যে আজকে আঠাশ তারিখ এই আঠাশ তারিখে আওয়ামী লীগ বিএনপির যে পরস্পর মানে পরস্পর বিরোধী যে সমাবেশ এবং বিএনপির পক্ষ থেকে বারবারই বলা হচ্ছে আমাদের একটা শান্তি সমাবেশ আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি শান্তি সমাবেশ সাধারণ একটা রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়েই শেষ হয় আমরা আমাদের প্রত্যাশা এটা যে হবে ইনশাল্লাহ এবং এই কর্মসূচির পরে সরকার সাংবিধানিকভাবে যদি তাদের সংবিধান সম্মত পথে আগায় অর্থাৎ যদি এই সমাবেশের বলা হচ্ছে বিএনপির পক্ষ থেকে তাদের এক দফা এক দাবি যে শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বই নয় তো এই মানে সমাবেশ শেষের পরে যদি সরকার সংবিধান সম্মত পথে তাদের ভাষায় যদি এগিয়ে যায় মানে অর্থাৎ যদি বিএনপি দলীয় বিএনপি এই আহ্বানে যদি সাড়া না দেয় সেক্ষেত্রে কি ঘটতে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন মেসবল সাকের জন্য ধন্যবাদ সুফিয়ান সাহেব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু ফিরে যাই পিছন দিকে সেটা হচ্ছে যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যতগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়েছে বা রাজনৈতিক ভাবে হস্তান্তর হয়েছে সবচেয়ে একটা মাত্র সময় সেটা হচ্ছে দু এক সালে যখন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পপুলার ভোটারের ফর্টি থ্রি পারসেন্ট পেয়ে বিরোধী দলে গিয়েছিল বিএনপি ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট পপুলার ভোটে পেয়ে ক্ষমতা ক্ষমতাসীন হয়েছিল শেখ হাসিনা কিন্তু সেই সময় ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বিরোধী দলে আসনে বসেছিল বাংলাদেশ ইতিহাসে এটাই একমাত্র সুতরাং যেই দল স্বেচ্ছায় ক্ষমতা দিয়েছিল যে ঠিক আছে নির্বাচন যেহেতু নির্বাচন কমিশন করেছে নির্বাচন উনি এসেছিলেন পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করলাম কি যে যখন উনি আবার আলোচনার জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন সেই সময় বিএনপি বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছিল কি একুশে আগস্টের মতো একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড 
এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটা কিন্তু ইতিহাস এটা কিন্তু অতীত এটা আমার একটু পরিবর্তন করতে পারবো না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বাবু ভাইয়ের কাছে আমার আপনার উত্তরের সাথে সাথে ভালো কিছু জানেন না উনি আশা করেছেন অনেক না এসব কথা বলে শেষ বলতো আপনি একুশে আগস্ট আসছে এগুলো আনেন না আপনার তো অনেক আগস্ট আছে আলোচনা পথটা খোলা রাখবেন আপনি যখন আলোচনা পথ খোলা রাখবেন না তখন আপনাকে কি করতে হবে রাজপথে মোকাবেলা করার জন্য আপনি এগিয়ে আসছেন বর্তমান সরকার কিন্তু বারবার বলছে আসেন আমার নির্বাচন নিয়ে আমরা কথা বলি নির্বাচন কোন সংলাপের ব্যবস্থায় যায় না আমি এই জন্য আপনাদেরকে সরকার উপায় নাই অতি অতি সম্প্রতি একটা জরিপ বের হয়েছে আপনারা জানেন আবুল বরকতের নেতৃত্বে উনি মূলত বিএনপি ঘোষা একজন বুদ্ধিজীবী এবং এনজিওর মালিক সেখানে দেখিয়েছে একশো আটষট্টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করবে বিএনপি ঘেসা বুদ্ধিজীবী এবং একটা এনজিওর মালিকের এটা হচ্ছে উনি স্বপ্নে উনি স্বপ্নে দেখেছে বিএনপি টা আওয়ামী লীগ দেখেছে এখন যদি এটা যেদের বাস্তবতা হয় তাহলে এখন বিএনপির পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা অস্তিত্বের লড়াই এটা একটা তাদের নিজস্ব বিষয় কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে এখন বিএনপি কে চিন্তা করতে হবে যেটা বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা টিকে থাকবে না মানে ইতিহাসে আস্থা করে তারা নিক্ষিপ্ত হবে অত্যন্ত সময় অত্যন্ত কম ট্রেন চলে যাচ্ছে আপনি বলছেন ইতিহাসের রাস্তা করে দেবে বিএনপি লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় শুয়ে আছে বাস্তবকে সেটা না কয়েকশো মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ছিল বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ কিন্তু প্রয়োজন মনে করছেন গণতন্ত্র কে যারা আটকিয়ে দেয় তাদের সাথে আলোচনা দেশের সাধারণ মানুষ সরকার আমরা কিছু আমি কিছুক্ষণ আগে ব্যক্তিগত ভাবে জ্যাকসন হেটে গিয়েছিলাম শ্রমিক দলের নেতৃত্বে একটা সমাবেশ হচ্ছে সেখানে আমি কিছু কথাও শুনেছি তো যাই হোক সেটা বড় কথা না এখন মানে নিজের নাক কেটে পদ অন্যের পদযাত্রা মানে নষ্ট করার এবং দেশের গণতন্ত্র রক্ষা হবে এবং আমরা আশা করি বিরোধী একটি বৃহৎ দল আমরা আশা করি তারা আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হবে না আপনার জামাত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আমরা পেট্রোল বোম দিই আমরা হামলা করি তলনা করি বাসে আগুন দেই এই মিথ্যা প্রচার তখন বন্ধ লাস্ট ওয়ান এন্ড হাফ ইয়ার শুনেছেন এখন আমার ইন্টার করেন না আপনারা কোনো ভাবে বর্ণনা করতে পারেন নাই বিদেশি দিক আছে আপনি 
আর একটু যদি মাদক খেয়ে বলে যে বাসে আগুন দিয়েছেন জ্বালা পড়া ভাই আওয়ামী লীগের থেকে মানুষ শিখতে হবে কিভাবে জ্বালা পড়াও কিভাবে গুম হত্যা খুন এগুলো তো আওয়ামী লীগ শিখাচ্ছে এই যে আপনি বললেন যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আমরা যেটা করছি আপনি কি চান মারামারি হোক আমাদের আমাদের সিনিয়র লিডার মির্জা আব্বাস গভীর রাত থেকে ইভেন রোল রিজবি মাসখানে থেকে নেতা করবে তিনি শরীর দিলে যাতে মানুষের যান ভান চলতে পারে महासमेश हे जमे महासमेश देखें आदि कन्फ्यूज करते कन्फ्यूज कर दें ये कर जमत জামাত মহাসমাবেশের নাম দিয়ে শাপলা চত্বরে আপনার বলেছেন যে বিএনপির অবস্থা শাপলা চত্বর হবে তার মানে কিছু হয়েছিল ওই দিন রাইট ইউ এডমিটেড দ্যাট ডে শাপলা চত্বরে জামাত যে ঘোষণা দিয়েছে যদিও তাদের অনুমোদন নাই কিন্তু তাদের নিয়ে র্যাব ব্যস্ত আমার কথা হলো যে আপনারা অনুষ্ঠানের শেষ লক্ষ্যে সারা বিশ্বে যারা দেখছেন আপনাদের দুজন তিনজন সহ ভাই প্লিজ Look for a nice free and fair election. Cat taker government ke do 96 ni dikhana dajiye kewat table government na di to shakha si ne khawat ashte bharte na. To ekne bostho na pake. Aske jia dama kotha bolche. Deshe jito jia dama shakha si ekne ashte bharte na. Aamuli ke ashte bharte na. Aapne janen aamuli ke ashte bharte na. Aske apna jama tek ni bharte na. Aapna 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 jama महासमेशते राजनैतिक अवश्य मानुषाटल जनसभा आवेदन घोषित करते हैं मानुषा चाँदे सूर्य दिए आसबी 
সূর্যস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারে আইন করতে হবে অথবা আমাদের এই মতো দেশগুলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা মোটেই সম্ভব না আমরা পুরো উদ্বিগ্ন আছি আমি আশা করব। আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে সমাবেশ সফল শান্তিপূর্ণ শেষ হবে এবং বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ আরো ফাইনালের মতো আজকে সমাবেশ শেষ হওয়ার পরে বিএনপি এবং সকল দল মিলে এটা রূপরেখা দিবে কিভাবে আপনাদের পতন ঘটানো হবে ইনশাল্লাহ তারপরে নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ যদি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এবং প্রিয় অতিথিবৃন্দ আপনাদের জানলাম চলমান যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরিস্থিতি নিয়ে ওভারঅল আমরা একটা উভয় দলের পক্ষ থেকে এই প্রত্যাশা পাচ্ছি যে আর যাই হোক আমাদের জন্য সবকিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয় তো প্রিয় দর্শক আমরা আগামী সপ্তাহে আমাদের একই সময়ে একই চ্যানেলে মিলেনিয়াম টিভির পর্দায় প্রবাসীর চোখ দ্য আইজ অফ এক্সপ্রেস ডেট দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম I'm sorry, bye.